ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੈਦਰ ਟੂਡੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ 14 ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਅਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਠੰਡ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਣ-ਮਿਣ ਹੋਈ ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਣ-ਮਿਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਪਤਨੀ ਨੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਟਕਿਆ ਦਰਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੋ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਫਟਣ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 2 ਚੁਲਸੇ 190 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁਲਸਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕ ਆਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ ਪਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਗਏ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ 100 ਆਠ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਆਈ ਡੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 296 ਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਨ ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 50000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਮਿਲੇ ਸਨ ਇਸ ਸਰਵੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਉਰਾ ਆਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀਆਈਐਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਚਾਰਜਰ ਭਾਰਤ ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਪਟਾਪ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਪ ਸੀ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਈ ਵੇਸਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਈ ਵੇਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2021 ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਐਸ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਗਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜੇਗਾ ਫੌਜ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਾਇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਈਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਦਾ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਊਮੋ ਕਸ਼ੀਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਡੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਜੋ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੀ ਹਾਸ਼ਮ ਜੀ ਜਾਪਨੇ ਚ ਚਿਹਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਚ ਉਸ ਦੀ ਆਡੀ ਏ ਥਰੀ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੋਕਸ ਹਾਲ ਕਰੂਸਨ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੇਡ ਚ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ 32 ਸਾਲਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2022-23 ਵਾਸਤੇ 110.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦਿ
ਹੈਲਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪ ਤਾਜਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਲਮੈਂਟ ਸਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 48 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਵੈਲਡਨ ਸੀਐਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਪਰ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਰਬੇਸ਼ਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਖਿੰਦਰਾਜ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੜਾਪ ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਨਾਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦਿਖੇ ਨਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫੌਜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਪ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਐਸ ਨਿਯਮ 1972 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਬੀਐ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਵਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਨਾ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਲਾਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਸੁਖਾਲੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਐਨ ਆਰ ਓ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 7 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2023 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 70 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾ ਵਾਇਸ ਘੁਟਾਲਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਈ ਦਾਇਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੀਵ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰਾਮ ਚਤਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਜਾਮਿਨ ਨੇਤ ਨਾ ਯਾਹੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਦੌਰ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ 